Ես վստայ եմ, որ այսօրվա հաղորդումը կլինի ավելի քան ջերմ ու հետաքրքիր, որովհետև առայի հետ առաջին անգամ չէ, որ զրուցելու ենք և պետք է ասեմ, որ լինելով հաղորդավար շատ կիչ տեպքեր են լինում, երբ ես ինք իր հետ զրույցի ինթացքում բացա այդում ես։ Ես վստայում, որ այսօր էլ կլինի նույնը։ Ողջույն արգիր էրոստայիտող բացարայի այսօրվա գլխավոր հերոսուհին հաղորդավարուհի իմ կոլեկա ճապազանց համայիչ շնորակալ եմ շատ, բարի երեկո, ես էլ եմ շատ ուրախ, մեր հանդիպանը պատրաստվում է իչ իչն ասած, որով հետև դեր տպավորություններս մնացել են մեր նախորդ հանդիպումից և ես վստահեի, որ այսօր շատ սիր Եթե ինչ-որ մեկին հետակքի է, կարող է պտել, գտնել, որ ուտուվում կա հաղորդ մեր հաղորդումը, հաղորդում տեսակվեցունը և կարող են դիտել, սակայն սկսենք հենց էսորվանից, միասին բացահայտենք, թե ինչ է անում համերանդ եպս մեր ասպարեզի, ով թողել է բազմահազար անոց երկրպակուների բանակ։ Շատ շնորակալ եմ նման գնահատականի համար և վերաբերմունքի համարի հարկ է, պետք է ասեմ, որ այո կար ժամանակ երկու տարի ես ինձ պարքևեցի որովհետև այդ վասկ այդ տեմպը, որը մենք ունեինք Հայաստանում, մի փոքր բերել էր նրան, որ ես իսկապես կարիք ունեի հանգստանալու։ Հիմա ես համար մեմ, որ այդ ժամանակ արդեն ավարդվել է և ես պետք է արդեն Հատրաստ եմ այդ ամենին և շատ հաղթական տրամադրվածություն ունեմ, վստահեմ, որ ամեն ինչ լինելու են պես ինչպես ես եմ նախատեսել։ Սանկությունը գործի կեսն է, սակային այդ նոր պուլ ասաց, ես առաջարկում � Ես նոր եմ եկ էլ միացել նահանքներ, որով հետև երկու տարին հանգստի կարելի է վերագրել պարզապես հանգստի, կարևոր չեր, թե որ տեղ էր դա։ Հիմա ես հայտնվեցի միացել նահանքներում և հիմա ես պետք է իմ հարցազրույցի է այստեղ շատ գեղեցիք սույքի մոտ առավոցյան, ես մի պահ մտացեցի, որ երբև է ոչ մի ծրագիր, որը ես նախատեսել եմ ինձ համար, չի իրականացվել, կյանքը միշտ ունեցել է ինձ համար անակն բոլր պլանները, որոնք դու դրել ես կո առաջ, չի դեմ հասկանալի թե անասկանալի պատճարներով, չի իրագործվել, ինչու է այդպես, մի գուծ է, ինչ-որ մի բան սխալ է պլանավորել, կամ պլանավորողից է։ Եուրականչուր երի տասարդ, որնակ ամենա վար որինակը բերեմ, Եուրականչուր երի տասարդ, իսկ զբան է պլանավորում է իր նախասիրությունները և մասնագիտությունը, որով պետք է չէ իր կյանքը կարոցի։ Ես որոշել եվ որ պետք է դարնամ գիտարահար, պետք են թում եմ կանսերվատորյա և ունել լավագույն ուսուցիչներ, հակոպներ ճաղացպանյան իմ ուսուցիչը, ում անվե հապահոր են սիրում եմ և գնահատում եմ, և շատ մեծ պասելիքներ և ակնկալիքներ ունեին բոլորը ինձանից իպրև երարժտի։ Բայց կյանքի բերումով այնպես տացվեց, որ 
քննություններից երկու ամիս առաջ իմ ընտանիքը պետք է տեղափոխվեր մեր երկրից այն ժամանակ երկիրը շատ ծաներ ինչ որ տատանումների մեջ էր ինչպես այն ժամանակ ընդունված էր այնպես ստացվեց որ խապեցին մեր ընտանիքին եւ մեր ընտանիքը կրկին զրոյով մնաց այդ երկրում եւ ես այն ժամանակ տոնց ինչ որ քանի որ բոլորը տենց սпасելիկներ ունեին ինձ անեց բան ես ամանչեցի ես ասի ո՞նց կարող եմ ես գնամ մի ամիս չպարապած նորից փորձեմ ընդեղ ընդունվեմ եւ այլն եւ այլն եւ այդպես մնացի այդ ժամանակ մայրս առաջարկեց ասաց իսկ կուզես գեղարվես տի ակադեմիայում փորձես արվեստաբանի մասնագիտությունը քանի որ ինչ որ չափով ծանոթ էր այդ ամենը ինձ արվեստագետ ին տանիքից էի բայց ընդհանրապես անծանո թե այդ ամենին իբրև առարկա որը պետք է հանձնեի երկու ամիսների ընթացքում պատրաստվեցի եւ շատ անակնկալ ինձ համար ընդունվեցի այդ ակադեմիա որը ես չէի գնահատում որտեւ շատ անսպասելի տենց ինքը իրան ստացվեց երբ երրորդ կորսից նոր սկսեցի սիրել եւ հասկանալ ու գնահատել իմ մասնագիտությունը դրանից հետո որոշեցի որ պետք է աշխատեմ իմ մասնագիտությամբ հայտնվեցի հեռուստատեսությունում որպես սցենարիստ որոշեցի որ այդպես սցենար ներքը գրեմ բան տենց ոգևորվեցի մշակույթը միացրեցի հեռուստատեսությանը բան դարձա ռեժիսոր որոշեցի որ այդպես կշարունակվի հետո այնպես ստացվեց դարձա հաղորդավար այ այդ օրվան եւ ոչ մի բան չէ որ այնպես ինչպես ես էլ ուզում ինչպես ստացեց եւ ով նկատեց առաջին անգամ որովհետեւ ես որպես պրոդյուսեր այս դեպքում իմ կարծիքը պետք է բարձրացա այն հաստատ հաստատ պետք է շատ վատ տեսողություն ունենաս որ այդքան երկար տարիներ միջանցկում հանդիպես գայնա ասլամազյանին ու չտեսնեց նրանում հաղորդավարույի ես ամեն այդպես հենց առաջին հերթին այդ փորձը կանեի քո դեպքում մանավանդ այն տարիներին երբ մենք խնդիր ունենք հայկան հեռուստատեսությունը խնդիր ուներ ու կարծում հիմա էլ խնդիր ունի չափազանց գեղեցիկ ու խելացի ընդհանրապես որ ես հայտնվեցի հեռուստատեսությունի մի խորին շնորհակալություն եմ հայտնում ժիրայրին դադասյան որովհետև ինքը տեսավ ինչ որ մի բան եւ ինձ վստահեց վստահեց հաղորդաշար իմ գաղափարը որոշեց որ պետք է կյանքի կոչել ինչ հաղորդում էր դա մեր հայրենիքի մշակույթը մանկական ծրագիր էր ես քանի որ ունեի փոքրիկ սովորում էի որպես արվեստաբան ես այդ ամենը գնացի գաղափարով այնտեղ եւ ինքը ինձ ընդունեց ընդունեց եւ ժամանակի ընթացքում որոշեց որ ես այնքան կարող եմ հնարավորություններ ունեմ ներքին երևի որ կարող եմ նաեւ ռեժիսոր լինել այդ հաղորդման եւ այդտեղից սկսվեց իմ հաղթարշավը այդ հաղորդումը գնած միջազգային բազմաթիվ մրցանակներ ստացավ ես այդ մրցանակներով վերադարձա հայաստան անկում եղավ հերոստատեսությունում հայկական ես հայտնվեցի առանց աշխատանքի 1 տարի դեպրեսիաներ խորին բայց քանի որ ինձ նկատել էին ռուսաստանի լրագրողների միությունում ինձ իրենք կրկին հրավիրեցին այնտեղ ես կրկին այնտեղ դարձա հաղթ թող ճանաչվեցի լավագույնը եւ այնտեղից արդեն սկսվեց իմ նոր փուլը հերոստատեսության եւ այնտեղ ես պետք է շնորհակալություն հայտնեմ արդեն ալեքսան հարությունյանին ով նկատեց ինձ եւ որոշեց որ ես պետք է լինեմ հաղորդավար մենք զրույցի ընթացքում անդհետ այդպես գնալու ենք կանք լոս անջելես Երևան ու նաեւ ժամանակի առումով այսօր եւ երեք բնականաբար որովհետեւ քո հետ այլ կերպ հնարավորել չի դու եկար հերոստատեսությունը մի անգամից քեզ նկատեցին նաեւ հերոստ տողները դու դարձած սիրված ոչ միայն քո կոլեգաների կամ այն մարդկանց համար ովքեր վստահեցին քես ու ուները մի քանիսի արդեն տվեցին այլ նաև հերոստայի տողների համար ու վստահեմ քո ամանշուր սկսեցին այսպես յուսվել ամենատարբեր լեգենդներ ամենատարբեր ասեկոսեներ բնականաբար կարծում սկսվի հաճելի էր որովհետև ցանկացած հանրային մարդ երբ սկսում է իր կարիերան սկսվի երևի թե դա պետք է բայց ամեն չափի մեջ այ որն էր որտեղից սկսվի ին ասեկոստերը եւ արդյոք դու տվել ես առիթ քո կենսակերպով քո աշխատանքային գործերը ես հասկացա ինչ ասում բայց ես դրան սովոր էի դեռ մանկուց ես սովոր էի ասեկոստներին մանկուց որովհետեւ ես միշտ տարբերվել եմ դպրոցում որ դպրոցի մասշտաբով է ասեկոսեն ինստիտուտում ուրիշ բանը երբ բակի մասշտաբով է ուրիշ բանը երբ ամբողջ հարաբերություն բայց բակի մասշտաբով չէր քանի որ դու հիշում ես որ այն տարիներին բավականին հիմա պետք է նշենք որ մենք ունենք շատ ու շատ տարբերվող շքեղ վառ աղջիկներ այն ժամանակ այդ աղջիկների քանակը բավականին քիչ էր եւ յուրաքանչյուր աղջիկ որը տարբերվում էր իր բակում կամ ինստիտուտում արդեն տարբերվում էր իր քաղաքում եւ բնականաբար այդ փոքրամասնությունը որը կարա այն ժամանակ նկատելի 
անընդհատ մեր մասին խոսում էին, անընդհատ առիթներ էր տրվում և այլ են և այլ են, շատ հաճախ այդ ասեկոսեները ազդել են իմ անձնական կյանքի վրա, շատ հաճախ մարդիկ չեն կարողացել տարբերել իրականությունը � Ես անցել եմ առաջ, այսինքն միջև ես հասել եմ ուղ եվ գնահատող, բայց ես երիտ հետ կան էլ պետ կա նայելով կո անձաշ տանապարը։ Ես ինձ սիրում եվ գնահատում եմ, բայց ես միշտ նաև գնահատում եմ արջևում շատ կիչ հանրային մարդիտ կայ, մարավան դիետելու, դու այդ ամենը կարող է իրոգտագործել աստիս, համերան դեպս շատ շատերիք է երազեի դրամասին, դու կարող է իր այդ ամենը ոգտագործել և այդ ամենը ծարայացնեի Երբ դու ասում ես, որ դու միշտ իմացել ես կո գինը և դու միշտ գնահատել ես բոլոր են ահատկությունները, որոնք աստաց կեզ տվել է և նաև ծնողները դա սիրակության միջոցով, իստում է, որ դու չիշտ չես ասում, Այն տավստավության խնդիր է եղել երևի թե նշտանբով։ Այն ինչ ասում ես դու շատ ճիշտ ես նկատում, բայց նաև շատ ճիշտ բար հենց նոր արտաբերեցիր ծարայեցնել։ Ես երբև է չեմ սիրում ծարայեցնել։ Եվ հենց դա է, որ ստիպում է, որ ես գիտեմ ես ով եմ, ինձ պետք չի, որ կողքից ինչ, որ մեկը դա, ես գիտեմ ճիշտը, ես գիտեմ իրականությունը, կողքից ինչպես դա կգնահատեն, ինչպես կասեն, դա ուրիշ բան Եթե նա հասկացավ գնահատեց, գնահատեց, եթե չէ չէ, իսկ որպիսի հայտնվես պարլամենտում ամենակի չէ, պետք է կարողանաս ծարայեցնել, նաև ինչ-որ չապով ծարայել։ Կարը, դու ուղիղ տամարձը, դու միջին ստատիստիկական հայտ � դե ուրիշ է դայան է ասամայցանը։ Ես բարացիորեն ասեմ հետևյալը, անգամ են հայտղամարդը, ով երևի թե չի կարողանում ընկալել, թե ինչի մասին ես դու խոսում գետերի ժամանակ, նրան պետք էլ չի ընկալել, նա երևի թե նայել է խոսող գայան է ասլամայսյանին ու երևիտ է նրամոտ եղել են առաջացել են հասկատ վիզիկական ծանկություններ։ Դա պաստ է ու դրամասին վստայամ դու իմացել ես։ Այյ, ինչպես ես վրաբերել դրան, արդյոք չես մտացել մի օր, որ այս պաշտունապես չճանակված սեկս սինվոլի այս կարգավիճակը պետք է արդեն ժամանակն է ոգտագործել։ Ես չեմ կարող չէ համաձայնել ամենի հետ ինչ դու ասում ես, դժվարը դա ընկալելի հարկե, բայց չեմ կարող չէ համաձայնել, որով հոտև բավականին ճիշտ է այդ ամենը, բայց կամի բան, ինձ միշտ սովորեցրել կան ինքը կա պաստոր են իրականում, դա այդպես է ստացվում, ինձ սովորեցրել են հարգել յուրականչուր մարդու։ Եվ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ինձ է թրպում են ունեցել և առիթ են ունեցել շպվել, պողոցում ոչ անձնական կյանքը դասա� որ սովորեցրել են հարգել ոչ երբև է, յուրականչուր իմ ձախողման մեջ երբև է ոչ մեկի չեմ մեղադրում ինձնից բացի, որով հետև մենք պատասխան ենք տալիս մեր ընտրության համար, ինչ-որ մի պահ, ինչ-որ մի տեղ դու դու կարող ես ասել, բայց այդ որոշում ընքոնն է եղել։ Եվ երբև է ոչ մի սխալի, ոչ մի ձախողման, ոչ մի անհաջողության համար այլ մարդու չի կարելի մեղադրել։ Են ինչ ունեմ ես, ստեղծել եմ ես։ Իսկ ինչ ունես � 
սիրուն ասելով նկատի չուն եմ արտակինը, ես նկատի ունեմ ընդհանուրհակ գաղափարային, ես ունեմ մեծ բանակ ինձ նվիրված ընկերների, ինչը շատ կարևոր է, ես գիտեմ, որ եթե ես մի պահ ոտը ստոտ տա, ես գիտեմ, որ իմ մեջ կին կանգնած են մարդիկ, ովքեր միշտ ինձ կոգնեն, միշտ իմ կողքին կլինեն, ու ես դա շատ գնահատում եմ, շատ հաճախ որինակ հարցս կսվես նրանից, որ մարդիկ ասեք ոսեն էր, եվ այլ են, եվ այլ են, շատ են խոսում, պետք է ասեմ, որ դա էլ է հաճելի, որով հետև մարդիկ իմ նկատմապ միշտ եղել են շատ բարի միշտ են արձագանքը, միշտ են բաները, որ ես լսել եմ մարդկանցից, միշտ են կան ջերմ ու լավն են եղել, որ ես միշտ դել եմ կնահատել, այսինքն ինձ համար, եվ որ ինձ փողոցում ճանաչում են, կամ ուզում են լուսանը որ այդ ժերմությունն էլ է ուշ տալիս։ Ես համարում եմ, որ ես շատ հարուստ մարդ եմ, հարուստ եմ իմ ընկերներով, իմ հարազատներով, բոլոր այն մարդ կանցով, ով կերկան, իմ մտքերով, իմ գաղափարներով և իմ ներքին ում հրավիրում էին ամենա տարբեր հեռուստահալիքներից ու կուզենային, որ նա ներկայասնի իրենց հեռուստահալիքը ու դարնա իրենց հեռուստահալիքի դեմքը։ Այսօր մի այցալ նահանգներում է ու ոչ մի բան չի անում, մենք ո սարիպես կկանգնեն կո թիկունքին, սակայն մենք այսօր տեսում ենք, որ դու չկաս, հեռուստատեսությունը արվեստի մի տեսակ է, որը պահանջում է անընթատ ներկայություն, նաև, այսօր երկու տարին մեկ տեղի ունենում սերնդապ ունենք շատ առակ ուներ մի հատկություն մորանալ, մորանալ նախկինում եթերում նվաստերին։ Բայց այս երկիրը... Այդ չոտ մտահոգիս չեն է, տամենը կես համար։ Իհարկ է մտահոգի չեն չի կարել է այդ ամենը հաշվի չարնել, բայց այս երկերը սովորեցնում է մի բան։ Եթե դու հնարավորություն ունես սովորելու այս երկրում մինչը որ տարիքը դու ուզես, ուրեմ ընդանշանակում է, որ Հայաստանում � Ինչին է պետ։ Դու ուզում ես, որ ես շատ անկեղծ լինեմ։ Իհարկ է։ Այստեղ այն ինչ, որ այն ինչին ես հասել եմ, մինչ որ ես, ինչ չի բավարարում։ Բայց ես դեր չունեմ են ուժերը ու են հնարավորությունները, են գիտելիքները, Ես դեր չկամ էդ կան, որ լինեմ են տեղ ինչ է ինձ հետակրքիրը, են ինչ կան ես կամ, ինձ արդեն չի բավարարում։ Եվ դու ասում ես, որ դու մահատակերություն ես ուզում, կարը ես իշեցի մի անգամից մի ռուս դերասանու հետ կապված պատմություն։ Նա շատ տաղանդավոր դերասանուհի էր և խաղում էր ամենը տարբեր վիլմերում, անգամ մի քանի վիլմերում, որ ես շատ սիրում եմ, հետո իմացան ընդհանապես կործրեցի նրան տեսա որիզոնից և մի գյուղի գյուղսովի նախագանը և այդ գյուղը հասցրել է կատայելության ուսաստանի մաշտաբներով։ 
ես չուրախացա, որոտև ես նրան սիրում էի որպես դերասանույի ու կուզեի, որ նա շառունակեր իր կարիարան դերասանական իր դերասանական ասպարեզում եւ շառունակեր փայլել փայլել այլ ֆիլմերում։ Հիմա դու դառար ասենք թե երկու տարի հետո իմացանք, որ դու դարձել ես հոյակապ, ասենք մենեջեր կամ բուշքույր։ Դրանից ինչ է Ռուստայի տող դրանից կշոյվի։ Չէ։ Բայց այն ինչ որ ինձ հետ ակշկրում է դա հոգեբանություն է բայց ես ասեմ որ իմ առաջին մասնագիտությունը արվեստաբանություն է ինձ օգնել է իմ կյանքի ողջ ընթացքում այն կերպարը որը այսօր նստած է որը հետ ակշկիր է եղել հեռուստադի տողին թե հեռուստասի ռեալներում թե հաղորդումների ֆորմատում եղել է այն մարդը որի հիմքը դրվել է բազան դրվել է արվեստաբանությունը ես ճանաչել եմ արվեստ ամբողջովին Ես իմացել եմ արվեստ գույնով, կոմպոզիցիայով, դարերով, վարպետներով, աշխարհի եւ դա իմ աշխարհը սարքել է այնպեսին ինչպեսին կա։ Հիմիկվա մասնագիտությունը, որը ինձ հետ ակշկրում է, դա եւս կհարստացնի իմ ներ աշխարհը։ Ո՞ն է այդ մասնագիտությունը։ Հոգեբանություն։ Դրա համար լեզու է պետք է իմանալ եւ կատարելության աստիճան։ Քանի որ ես ասացի, որ ես պատրաստ եմ, ես ասացի, որ ես պատրաստ եմ շարժվելուն եւ սովորելուն։ Ես Ես ուզում եմ, ես չգիտեմ, ես կրկին կկրկնվեմ, որ երբև է ինչ որ ես որոշել եմ, իմ կյանքում այդպես չի եղել։ Միշտ կյանքը որոշել է ինձ տարել է տարբեր ուղիներով։ Այս պահի դրությամ ես ուզում եմ կատարելագործել իմ անգլերենը, սովորել հոգեբանություն, ուր կտանի ինձ այդ ճանապարհը։ Ես չգիտեմ։ Գուցե կրկին բերի հեռուստատեսություն, գուցե կրկին տանի դեպի կինոյի աշխար, բայց սա հիմա այնպիսի փուլ է, երբ ես պետք է պարզապես պատրաստ լինեմ դժվարությունների եւ երկար ճանապարհի, որը պետք է հաղթահար եմ։ Ուր կհասնեմ ես, ցավոք սրտե, այս որ ես չեմ կարող եմ հեռուստատի տողին ասել, գիտեք, սիրելիներս շատ շուտով, դուք ինձ կտեսնեք հեռուստասերիալում կամ ինչ որ նախագծում, որը ես ուզում եմ եւ այլն եւ այլն ոչ։ Բայց ես գիտեմ, որ ես ունեմ երկար անցնել ու ճանապար, ու ես դրան պատրաստ եմ։ Ու այդ ճանապարը դու պատրաստում ես անցնել Լոս Անջելեսում ոչ Հայաստանում։ Այո։ Դա վերջնական որոշումը։ Ա ճանապարհս նման ճանապարհս անցնել այստեղ, բայց ես Հայաստանից երբև է չեմ կտրվի, որովհետև ես համարում եմ, որ անգամ հողը միշտ մեզ ուժ է տալիս։ Ես համարում եմ, որ ներո ներողամիտ եղեք սիրելի հայրենակիցներ, բայց Հայաստանում ծնված երեխաների եւ Հայաստան գնացած եկած երեխաների աչկերի փայլը ուրիշ է։ Շատ լավն են մեր բոլոր հայ երեխաները, շատ միշտ կտարբեր ես, բայց Հայաստանը ինչ որ ուրիշ կայծա տալիս, ուրիշ լույս ատալիս, ուրիշ ուժ ատալիս։ Հայաստանում, Հայաստանում մեծացած։ Ու ես դրանից չեմ պատրաստում։ Հայաստանում մեծացած եւ Հայաստանում ուրիշ աչկերի կայծ ունեցող տղայից վերցրես ու եկել ես միացյալ նահանգ։ Այո։ Ես զգում եմ, որ ձեր մեջ դեռ առկա է այդ պորտալարը, որը չի կտրվել։ Դուք անընդհատ միասին եք, ես զգում եմ այդ կապը ու շատ հաճելի է դա, բայց երբեմ է նաև այնքան էլ ճիշտ չի, որ բավական չափահաս տղային անդատ պորտալարով կպած է պահում մայրը։ Այ ինչ ես կարծում, դու երբ պատրաստ կլինես նրան այսպես բաց ով կանոս թողնել մենակ նավարկության ու կա արդյոք մի հայտարարություն կամ մի բան, որին դու երբևիցե պատրաստ չես։ Այսինքն ավելի այսպես հստակ ձևակերպ եմ հարցես, որ որոշմանը կո տղայի դու դեմ կլինես։ Միակ որոշումը, որին ես դեմ կլինեմ, դա չսովորելն է։ Միակ որովհետև ես իբրև ծնող ես իրեն պատրաստ եմ այսօր է բաց թողնեմ բայց ես համարում եմ որ ես իրեն չեմ տվել հիմք որպեսի ինքը ճիշտ կնա այսինքն ըստ իս յուրաքանչյուր ծնող պետք է տա իր երեխային հիմնականը իսկ հիմնականը ես համարում եմ կրթությունը ինքը ստանա կրթություն ինչ ուզում է անի որտեղ ուզում է անի ում հետ ուզում է ինչ մասնագիտություն ուզում է այսինքն ես չեմ սահմանափակում կամ ինչ որ բաներ բայց ես համարում եմ որ ես իբրև ծնող պարտավոր եմ նախտալ իրեն կրթություն հետո բաց թողել դեպի մեծ կյանք եթե ինքը կարող անա համ կրթություն ստանալ համ մենակ ապրել խնդրեմ ես միայն ուրախ կլինեմ տեսնելու թե ինքը ինչպես է այս կյանքը սկսել կողքից էլ իչքան կարող անեմ օգնեմ իհարկե Էրի հետ գնանք հիշեցի որ ժամանակի երբ դու հայտնվեցիր եթերում այն ժամանակ փայլում էի երկուսով դու եւ Նազենի Հովանիսյանը եւ անընդհատ թվում էր որ դուք մրցակիցներ եք եւ ինչ որ մրցակցության ֆոնի վրա էիք դուք աճում զարգանում եւ հետաքեի մանալ 
արդյոք իրական ու եղել այդ մրթակցությունը և ինչպիսի հարաբերություններ են եղել եւ ինչպիսի հարաբերություններ կան ներկայում ես նազելի ուղանիշ հարաբերությունները շատ ջերմ մտերմիկ հարազատ այն ժամանակ եւ մրցակցություն ես ամեն դեպքում ես չեմ իմացել որ նման բան կա եթե անգամ եղել է ես բան բան չեմ նկատել եւ չեմ ունեցել ինքս նման մտքեր հետագայում պարզապես յուրաքանչյուրը իր ուղին է գտնում եւ շատ կրկին մեծ սիրով մեծ հարգանքով միմյանց նկատմամբ եւ շատ ուրախանալով միմյանց հաջողությունները Այսօր սոցիալական մեդիա հարթակ MBC-ն է, որ յուրաքանչյուրից մանավանդ հանրային մարդկանց կյանքը դրված է սեղանին, ափի մեջ եւ դրանում նաեւ մենք մեր մեղքի բաժինը ունենք, մենք այդպես ենք սովորել արդեն յուրաքանչյուր փոստերի միջոցով, ֆոտոների հրապարակման միջոցով, մենք կարծես թե հարցերի տեղել չենք տալիս, մենք ցույց ենք տալիս ու թողում ենք դիտողությունները անեն այն մարտիկ ովքեր հետևում են մեր սոցիալական ամենատարբեր հարթակներում։ Բնականաբար նույն կերպ ֆոտոների միջոցով, քո հետևորդները, մեր երկրորդ այտողները, քո երկրպակուները նաեւ տեղեկացված էին այն վերջին նորությունների հետ, որոնք դու ունեցել միացյալ նահանգներում, նկատի ունեմ ընտանեկան կարգավիճակի փոփոխություններով եւ այլ եւ այլ։ Այ դրա մասին կուզեի մի փոքր խոսենք, այսօր դու երջանիկ ես որպես կին։ Մենք գիտենք ու պարզեցինք, որ դու երջանիկ ես որպես մայր։ Այ ես ընդհանրապես իմ կերպ արի ինպիսին է, որ ես երջանիկ եմ յուրաքանչյուրորով, որը ապրել եմ։ Ես երբ հեվե չունեմ ընդհանրապես զղջման չորսգացողություն իմ արարքների երբ եք Այսինքն դու այն դասական կերպարներից ես ովքեր փոշփանում են չարացների համար պատկերած չայ շատ հաճախ մտածում են որ պետք է դաստիարակությունը մեկ կողմ դնել եւ անել են ինչ հարկներ եւ այդ նույն հարգանքը որը պետք է լիներ միշտ չի որ չիշտ է որ լինում է հենց քո անձի նկատմամբ ես իրում եմ յուրաքանչյուր օր որ ապրել եմ ես գնահատում եմ յուրաքանչյուր օր որ ունեցել եմ եւ կապ չունի ինչ ոնց եւ ինչ ինչ է տեղի ունենում այո ես ես երջանիկ մարդ եմ եւ պետք է ասեմ որ շատ խանդոտ հասարակություն ունենք մենք եւ միշտ տանց ինչ որ համեմատականներ մարդիկ միշտ իրենց կարծիք հարտահայտում են քո անձնական կյանքի վերաբերյալ հա իրենք միշտ կարծիք ունեն ում հետ պետք է լինես ում հետ չպետք է լինես կամ ընդհանրապես պետք է լինես չպետք է լինես մեր հայրը ին նկատմամբ կոնկրետ միշտ շատ խանդով են եղել լցված անգամ երբ տանց ժերար դեպարտմենտը հիշես կատակով հա բեմի վրա նման հայտարարություն արեց դահլիճը մի անգամից բուրն արձագանքեց եւ ասաց ոչ ոչ մի դեպքում դահլիճ է իհարկե դա կատակ էր եւ այլն եւ այս կյանքից փոփոխություն էլ որը տեղի ունեցավ որը բերեց ինձ հասցրեց միացյալ նահանգներ հասարակությունը կրկին շատ բուրն է ընդունած եւ կրկին այդպես ինչ որ խանդով լցված դա շատ հետաքրքիր փաստ է եւ որ հետես նա ամեն ինչ նորմալ է չես զղջում բաց արթակ ոչ մի բանի համար Դու քեզ այսօր համարում ես երջանիկ։ Ես համարում եմ որ ես երջանիկ կինեմ, որովհետև իմ արջև բացվում են հնարավորություններ, որոնք չկա այն միջև այդ օրը։ Ես ապրում եմ իմ համար իմ հանգիստ հա կյանքով, որը արդեն կար իմ տեղում, ամեն ինչ սարկված, դասավորված եւ այլն եւ այլն։ Ես իմ կյանքում ունեցել եմ շատ ծաներորեր, շատ լուրջ անկումներ եմ ունեցել, բայց յուրաքանչյուր անկում իր հետևից բերել է մեծ հաղթանակ։ Եվ ես գիտեմ որ եթե անգամ լինի տենց պահ, որ ես կրկին ապրեմ անկում, ես գիտեմ, որ այդ պահային սկրկին կսարքի էլ ավելի ուժեղ, էլ ավելի կոփված, նպատակասլած և դա ինձ կօգնի։ Բայց աստված բարաստ էի հայտել։ Միացյալ նահանգներում ամենա կարևորագույն ֆոբիաներից մեկը, վախերից մեկը, որ ունեն համարաբոլորը դա ունեցած կորցնելու ֆոբիան է աշխատանքը կորցնելու եւ եղած գումարը կամ վաստակած միջոցը կորցնելու ֆոբիան է դրանով տառապում են բացառապես բոլորը ու այդ գացողությունը այցերում է շատ շատ էին մանավանդ այն մարդկանց ովքեր ունեն լավ աշխատանք լավ բարձր վարձատրվող դու հասկանում ես որ լավ բարձր վարձատրվող աշխատանք ունեցող մարդիկ 
տարապում են այդ փոբեայով եւ արտանում են այդ գործողությունը այնպես կարծես Հնդիրներ <gülüyor> Ես ավելի ներողամիտ եմ։ Դու այսօր ունես այն ամենը ինչ կուզենայիր ունենալ 22 տարեկանում կամ ինչի մասին որ երազում եք 22 տարեկանում։ Ես 22 տարեկանում շատ խակ տենց վառ երևակայություն ունեցող ինչ որ երիտասար դեր որ մեծ ցկտումներ ուներ, բայց ով հայտնվել էր ցաներ վիճակում, ով կրկին զրոյի մեջ էր եւ ինքը ուներ պատասխանատվություն, ինքը ուներ մայր, ինքը ուներ երեխա եւ ինքը պետք է ինչ որ մի բան աներ։ Եվ ես արեցի Ես 25 տարեկանից ինքնուրույն կարողացա իմ ընտանիքը պահել լավ վա դժվարություններով շատ դժվար օրեր ունենալով երբևէ աշխատել եմ մարտիկ դրա մասին ունենան միշտ շփտացել եմ միշտ ասել եմ որ իմ մոտ ամեն ինչ լավ է եւ այդպես էլ եղել է հետագայում ես կարողացել եմ ստեղծել լավ վա ինչ ոնց իմ մայրը այսօր կին է ով ունեցել է ցուցահանդեսներ իմ շնորիվ իր աշխատա սիրության շնորիվ իմ տան ստանում է ուսում ես ամեն ինչ ունեմ ես չեմ ձգտում ոսկի սարերի ոչ ես ձգտում եմ իրականացնել իմ ներաշխարի ցանկությունները ես ուզում եմ այն ինչ որի մեջ կա պարզապես իրականացնել դա ինչպես կստացվի ես չգիտեմ Ինչպես ես կարողանում հաղթահարել կարոտը, չում ուզում բերան բարձ բարեր ասել, հայրինիքի նկատմամ եվ ալի վար իհարկե դա էլ կա վստայում, սակայն կարոտը մի մարդու հանդեպ, ով կարծում եմ գխավորներից մեկն է եղել, կո աշխարան քո կայացման առասարակ ողջ գործ ընթացում նկատի ունեմ մայրիկի դիհարկե։ Ո՞վ մենք այդ խնդիրը չունենք, ինքը կարող է գալ եւ գնալ եւ մենք անընդհատ հանդիպենք եւ փարքասո այսօրվա տեխնոլոգիաները թույլ են տալիս, որ մենք անընդհատ շփման մեջ լինենք։ Մենք միասին ենք էլի ապրում, այնպես որ այդ խնդիրը չկա։ Ո՞վ չկա այդ խնդիրը, ախր այդ նույն տեխնոլոգիաները վերաբերում են նաեւ ինձ։ Այդ նույն Skype-ը ունեմ նաեւ ես, այդ նույն FaceTime-ը ունեմ նաեւ ես։ Ես տարող ընթացքում կարող եմ Հայաստան գնալ այնքան որքան ուզում եմ եւ ես գնում եմ այնքան որքան ուզում եմ, սակայն իմ մայրը ապրում է Հայաստանում ու ես հաճախ օրինակ մտածում եմ, որ արդյոք արժի այն արդյոք արժի այս ամերիկան, որ ես ցանկացած ժամանակ ու ցանկացած երեկո հնարավորություն չունեմ մորս ձեռքը բռնել ու կողքը նստել։ Ես դա ընդունում եմ ու կգա մի ժամանակ երբ որ ինձ մոդել դա կլինի, բայց հիմա իմ եւ քո կյանքի խնդիրները տարբեր են։ Երբ ես կհասնեմ այն վիճակի, երբ որ ես արդեն ես հիմա ունեմ ուրիշ խնդիրներ իրագործելու իրականացնելու եւ հիմա կարևոր է նա որ ես լինեմ պինդ ես չթուլանամ այդ բաներից հա որ որովհետեւ դա թուլություն է դա ներքուստ է սեր է այդ կարոտ է ջերմություն դա քեզ թուլացնում է հիմա ես այդ շրայլությունը ոչ ես արել հիմա ես այդ շրայլությունը ինձ իրավունք չունեմ թույլ տալու եւ համարում եմ որ մորս համար կարևորագույն փաստը կլինի այն որ ես կարող անամ անեն այն ինչ ուզում եմ եւ ինքը երբ ուզում է իչքան ուզում է լինի իմ կողքին ես լինեմ իր կողքին եւ այդ փուլը կգա դեռ այդտեղ չեմ հասել այսօրվա բացարայի այս վերջին հատվածում բարձրած այնել ու արձանագրել մի փաստ որ գանա ասամազերի կյանքում գարուն 2019-ից նոր փուլ է սկսվում այո այո Իսկ ուրկ տանի այդ փուլը, երևի թե Դեպի պայծառ ապագա։ 
Ավել դեպքում ես այդպես եմ հավատում, որով հետև պետք է այդպես մտացես, որ կարող անես կես կազմակերպես և կարևոր այն է, որ ես պատրաս տեմ դեժվարությունների, կարևոր այն է, որ ես պապուկ մեծացած � դրժվար պահերին հա եղել է և եթե չամուսնանայ, ես կրկինքը մնայ Հայաստանում եմ պես չի որ կգնայ։ Բայց եթե ես հայտնվել եմ այստա, ուրեմ են ես պետք է սովոր եմ կայլել այստա, եվ իմ կայլերը պետք է լինեն հստակ դեպի պայց առապագա է ինչպես ասացինք։ Ես ուզում վերջում ծանկալ կեզ իարկ է, որ իրականություն դարան բոլ այն։ Ես էլ եմ ուզում, ես այսպես խոսում եմ իհարկ եմ, բախը կայի մեջ իհարկ է, բայց իր ես ուզում եմ ուզում հովատալ, որ ասատը տխոսկեր բոլոր այն մտկեր է, որոնք բարցրաձային է ծիր, դրանք կո նաև համարության շնորիվ կյանքի կկոչվեն, կեզ ուզում երջանկություն մաղթել և ինչ ասեմ, լավ եղիջ։ Շտորակ կալ եմ, ես վստահ եմ, որ ամեն ինչ լավ է և լավ է լինելու և կամ մի բամ, որը անհրաժրշտ է և ամպայման է բոլորիս համար, գյուրական չուր պարագայ մարդը պետք է մնա մարդ, իրամոտ կլինի հաջողություն, � Իսկ մեզ հատկացը ճամորական նկատ անցավ, ես այսպային պետք է շնորակալություն հայտնեմ նաև հեռուստայի տողին, որով հետև նա էր մեզ հետևում 35 գրոպ է, շառունակ ու շնորակալություն հայտնեմ կեզ գարնջան այս հոյակապերի � Նա ինչ, իս ձեզ հետ առաղազարյաններ, այսպային ես ձեզ պետք է ասեմցը տեսություն, կահանդիպենք հաջորդանքամ։